Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal zu einem neuen Temu Hall haben wir heute hier. Und zwar, ich heiße Rena und möchte euch an meiner Bestellung bei Temu teilhaben. Diesmal sind sehr viele Diamond Painting Sachen dabei und verschiedenes mehr, was bestimmt auch für euch mal ganz interessant ist zu sehen. Fangen wir mal an. Also eine mega große, so eine Riesentüte hatte ich bisher noch gar nicht. Und wenn ihr seht, was ich alles bestellt habe, ich frage mich wirklich, wie die das in diese Tüte reingekriegt haben. Weil ich habe wirklich große, große Sachen auch bestellt. Fangen wir am besten gleich mit der an, was, wir, was, was hier steht. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Das ist so eine Lampe. Kam in einem Karton. Und zwar in diesem da. Das war auch alles in dieser Tüte drin. Ne? Also versteht mich nicht falsch. Das kam nicht extra. Ich habe nur eine mega große Tüte bekommen und da war alles drin. Und diese Lampe war hier drin. Das ist eine, ähm, eine wiederaufladbare Lampe. Hier hinten haben wir keinen USB-Stecker, sondern äh, diesen anderen Stecker. Zum Aufladen, ich habe sie hier jetzt schon, das Kabel war mit dabei, aber nicht ähm, der Netzstecker. Ja, also es ist ein USB-Aufladelampe. Äh, hier seht ihr auch, hier haben wir verschiedene Knöpfe und zwar kann man hier noch die Uhrzeit einstellen und da ist so ein Temperaturfüller drin, keine Ahnung, ob das funktioniert, habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. So, was ich gut fand, also erstmal... Nicht ausmachen. So. Okay. Also erstmal war das hier so eingepackt. Ja, passt hier rein. Und diese zwei Dinger lagen hier noch so nebenbei drin. Und zwar eine LED-Lampe mit so auseinanderziehbaren Fühlern, hätte ich mal dann gesagt. Man kann es so gerade machen, aber nicht, nicht nach hinten biegen. Das geht nicht. Ja. Vorne geht, aber nicht nach hinten. So, den hier kann man sogar ganz nach oben machen. Ja, wenn man richtig strahlen will. Ja, dann geht das auch. Also das ist so eine, so eine Lampe, die man hier nochmal so aufklappen kann. Eine LED-Lampe. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, hier, ähm, ah hier. Kann man das jetzt sehen? Ist ein bisschen schlecht jetzt bei dem Licht, ne? Also Uhrzeit könnte man hier noch einstellen und das Datum und sogar zeigt ja hier die Raumtemperatur an. Ähm, ja, habe ich bisher noch nicht äh, genutzt. Deswegen habe ich das tatsächlich auch nicht gekauft, sondern ich habe das wegen dieser, wegen diesem Ding hier gekauft, weil da kann man das Handy dann reinlegen, ne, damit es nicht wegrutscht. Ich habe so eine Hülle, also ich kann mein Handy nicht so richtig aufstellen. Insofern ist das ganz nett und dies hier fand ich ganz nett. Hier packe ich nämlich dann immer, hier packe ich meine äh, Stifte zwischen, mit denen ich gerade painte. Und falls ich den Tisch leerräumen muss für kurze Zeit, dann äh, kann ich die hier kurz drin parken und muss sie nicht komplett wegräumen. Genau, das war so mein Grund. Hat gekostet 14,98 Euro für den Kurs wieder aufladbar. Fand ich richtig nice. So, und jetzt mache ich das auch wieder an, dann haben wir hier ein bisschen mehr Licht. So, also falls ihr das dann hier so seht, das ist diese Lampe. Genau, so. Das war das. Dann habe ich hier ähm, so, das sind ja auch diese, diese Schuhe sind ja im Moment auch irgendwie voller Hype, aber naja, hier irgendwo im... In der näheren Umgebung haben wir die nicht gefunden. Deswegen hatte ich die da jetzt bestellt für 5,70 Euro. Das hier ist jetzt Größe 38 bis 39, steht hier hinten drauf. Die sind sehr hoch. Äh, mein Sohn wollte welche haben, aber die passen jetzt für ihn, also wirklich ganz genau. Er hat hier keinen Millimeter mehr Luft, weder vorne noch hinten. Ich werde diese hier tatsächlich zurückschicken. Und der, die, die Rücksendung bei Temu ist auch sehr einfach, ähnlich wie äh, zum Beispiel bei Amazon. So habe ich die Erfahrung gemacht. 
ähm, man kann es unverpackt oder verpackt verschicken. Temu sammelt hier teilweise auch, teilweise nicht. Also es kommt immer darauf an, wer diese Schuhe jetzt bei Temu quasi verkauft, wie das ist. Aber man kann alle Produkte, die man bei Temu kauft, zurücksenden. Gut, ob man das jetzt macht, wenn der Artikel jetzt nur 1 Euro kostet, so wie ich vorhin äh, in einem letzten Video, das könnt ihr hier mal sehen, das verlinke ich hier oben mal, meinen letzten Temu Hall. Äh, da hatte ich so einen, so einen Coverminder, so einen Magneten, da waren so schwarze Punkte mit drin. Ja, ist jetzt nicht so doll, aber... Ähm, Tut mir jetzt nicht weh, also ich behalte den Magneten und schicke jetzt diesen kleinen Magneten äh, Coverminer nicht zurück. Das werde ich jetzt nicht machen. Ne? Also auch alleine schon. Genau. Finde ich den Aufwand zu hoch. So, dann gucken wir mal, dass ich hier mal eben diese großen Teile rauskriege. Und zwar dieses Mega-Ding hier. Ach ja, dies hier. Das lieben wir. Das leuchtet übrigens abends, wenn es ein bisschen am Tage aufgeladen ist. Und zwar ist das so eine Silikonhülle für eine Fernbedienung. Ähm, und sie passt wie angegossen auf diese Fernbedienung. Der ein oder andere kennt sie. Ja, unbezahlte Werbung mache ich hier am laufenden Band. Amazon Fernbedienung. Quatsch, so habe ich das gemacht, genau. Wird hier einfach nur reingesteckt. Und sie sitzt wie angegossen. 1,58 Euro. Meine Kleinste, die liebt das, weil die packt nämlich ihren Arm hier rein, ja, ihre, ihre Hand hier rein und läuft immer jetzt mit dieser Fernbedienung rum. <lacht> Hat einen Vorteil. Wir wissen immer jetzt, wo unsere Fernbedienung ist. Genau. Und ähm, liegt super in der Hand. Und bei uns war es nämlich schon so, dass hier der Deckel, also den Deckel hier hinten, wo die äh, Batterien drin sind, mussten wir schon zukleben, hier mit dem Teser, weil äh, die Fernbedienung einfach zu oft runtergefallen ist. Genau. So, da haben wir dann dieses große Stückchen hier. Das ist A3. Und zwar brauchte ich noch eine Mappe für meine fertigen Bilder. Für diese kleinen. 30 x 40 Bilder oder kleiner. Ah, okay, wie man sieht, ist das irgendwie andersrum eingepackt worden. Ist ja auch interessant. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob sich das hier dann jetzt andersrum knicken lässt. Das ist ja, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, geht. Jetzt machen wir das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Bisschen hier oben, ein bisschen knicken. Ja, funktioniert. 30 Stück passen hier rein. 30 Taschen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo sind die Öffnungen. Also nicht von innen. Ah, hier oben. Von hier oben kann man die aufmachen. Ja. Also viele sind ja von hier innen zum Öffnen und dann reinschieben. Aber hier sind die jetzt von oben. Das hat gekostet, das war jetzt auch nicht so teuer, 7,80 Euro. Wie gesagt, sind hier auch alle drin. Ja, muss man mal gucken, ob das dann überhaupt dafür geeignet ist, wenn die Steine schon drin sind. Sie sind die Folie ist sehr dünn. Ja, ich werde es ausprobieren. Ich werde euch berichten, ob ich hier dann eher die kleineren ungepainteten reinmache, weil die dann leichter sind, ne? als wenn man jetzt die gepainteten hier, wo die Steine dann alle drauf sind und dann eventuell noch versiegelt. Ob das dann hält mit dieser dünnen Folie. Ich wollte es einfach ausprobieren. Das ist das. Dann habe ich hier etwas für meine Kleine gekauft. Ich jetzt einfach gucken, ob das überhaupt was für sie ist. <lacht> Ich 
Wenn ich mir das mit dem Draht angucke, wird mir schon ganz mulmig. Okay, das ist hier so ein, so ein ähm, kennt ihr vielleicht auch aus der Bastelwelt, diese Leuchtdioden. Die kann man hier so reinschieben. Hier unten ist so ein, so ein Plastikding mit drin. Eigentlich muss das dann hier jetzt durch. Jetzt brauche ich erstmal eine Pinzette. So, mal gucken würde ich das hier so durchmachen. Also ganz geheuer ist mir das tatsächlich nicht hier. Okay. So, ziehen wir das mal raus. Ah, okay. Schön aussehen tut's. Ja. Ja, da sind so kleine Styroporkügelchen drin. Gehört das schon zum Mikroplastik? Nee, ne? Ist nicht Mikro. <lacht> ja, finde ich ein Gadget, ein kleines. Was mir nicht gefällt, ist hier, dass der Draht hier auch ein Stück draußen ist, außerhalb. Das finde ich jetzt nicht gut. Da lasse ich eigentlich nicht so gerne meine Vierjährige jetzt ran. Aber um das jetzt irgendwo hinzustellen, damit es mal ein bisschen blinkt. Ah, es gehen sogar verschiedene Lichter. Ist das okay? Oder wenn ich daneben bin, wäre das vielleicht auch okay. Fand ich nice to have. Ähm, das kostet 2 äh, Euro. <lacht> so, mache ich erstmal die großen hier. Das ist die vom Tisch. So, was ist das? Ich habe tatsächlich für, das hat gekostet, ein Badteppich gekauft, 5 Euro. Euro. Mal gucken, ob ich das jetzt hier drauf kriege. Ja. Ups, Lampe, Achtung, Lampe. Okay, das ist die Rückseite. Hier sind so Gumminopsis drauf, so wie auf diesen Anti-Rutsch-Socken. Dieses schwarze hier, das sind alles so Gumminapsel. Das finde ich gut. Ja, einmal gegen die Kamera, einmal gegen die Lampe. Hier ist schön flauschig. Größe ist 50 mal 80. 50 mal 80. Ich habe hier gerade das Maßband. 50 mal 80. Nee, das ist niemals 50 mal 80. Das hier sind 78. Also 80 ist hier, wo grün aufhört. Ne? Also ist nicht ganz 80. Aber mal gucken. Also 50 glaube ich auch nicht. 49. Okay, 49. Das ist hier. Also wo orange anfängt, ist äh, 50. Ja, 5 Euro. Äh, Material, also Dicke finde ich okay. Ist ein bisschen, äh, ne? Ein bis zwei Zentimeter dick, finde ich okay. Anti-Rutsch finde ich auch gut. Badezimmer, kann keiner ausrutschen. Probiere ich aus. Finde ich gut. So, dann habe ich, ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Vielleicht habt ihr ein oder andere. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und zwar für das Handy nochmal eine kleine Lampe. Ja, äh, mit... Ah, guck mal, ich kann das gar nicht benutzen. Warte mal. Smartphone LED Selfie Light. Okay, wie das jetzt funktionieren soll, hat einer von euch damit Erfahrung? 
Okay, das klemme ich aufs Handy. Das hier ist das Kabel. Ist kein USB-C, sondern diese andere Geschichte. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie rum. So, also reinpassen tut das schon mal. So, und das klemmt man dann halt auf das Handy vorne mit drauf. Aber das hier ist ein USB, ganz normal. Also in mein Handy passt das nicht. Ein Moment bitte. Ja, habt ihr das schon mal ausprobiert? Ob das funktioniert? Ähm, das hat gekostet 1,50 Euro. Ah, oh, oh, okay. Kann man auch als, äh, okay, das bedeutet, dass es aufladbar, wahrscheinlich. Ja, also ist schon mal stark. Da sind ein paar LED, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. 10 LEDs sind hier drin, also hell ist das schon, muss man schon sagen. Hier oben ist der Knopf. Habe ich eben drauf gedrückt. Ah, verschiedene, okay. Verschiedene Helligkeitsstufen. Ja, nicht schlecht. 1,50. Habe ich gedacht, kann man haben. Gibt es in verschiedenen Farben hier den Clip in rosa, schwarz. Rosa, schwarz und noch irgendwas. So, dann habe ich noch was für die Küche. Und zwar ist das hier so eine Tropfauffangmatte für das Waschbecken. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie es hier aussieht. Das wollte ich mal ausprobieren. Kostet. Dies hier ist jetzt kaputt, okay. Nee, doch nicht. Ist nicht kaputt. Sondern so. Kann man so hinter dem Wasserhahn machen quasi. Ja, so. Hier ist der Wasserhahn drin. Und dann ist das quasi nochmal so ein Abtropf. Das ist so ein Gummi. Ja. Gummi und ähm, hier ist so, so wie Stoff. Also so äh, fühlt sich ein bisschen an wie Neopren. Genau. So ein bisschen Wasser auffangen, ne? damit äh, bei uns im Waschbecken die Kalkflecken nicht so sind. Habe ich gedacht, ist das eine gute Geschichte. Ist nicht ganz so groß. Gucken wir noch mal. 30 soll das, glaube ich, sein. Ist sogar, ja, ist länger. Äh, 37,5 ist das. Wie war das ausgeschrieben? Ja, die Maße habe ich jetzt nicht genau. 37,5 mal 14. Genau, ich werde das nachher mal ausprobieren und dann blende ich euch äh, hier nochmal das Bild ein, wie es bei mir an der Spüle hängt. Also ich kann mir vorstellen, wenn, die, wenn der Spülhahn, der Wasserhahn in der Mitte vom Waschbecken ist, also hier ist das Waschbecken, dann sieht das gut aus. Bei mir ist allerdings der Wasserhahn auf der Ecke, also hier. Deswegen weiß ich noch nicht, wie, wie, wie sich das dann dings. Aber ich werde euch ein Foto machen. Das ist das. Dann habe ich das gleiche nochmal. Für 2 Euro. Aber in Gummi. Und zwar würde ich das jetzt so rumgehen. Ne? Auch hier wieder zum Aufmachen und dass man da den Wasserhahn dann reinmacht. Genau. So macht es für mich jetzt keinen Sinn. Oder doch, hier zum Ablaufen. Doch, könnte man auch so machen. Damit das abläuft hier. Nee, ich würde es so rummachen. Ne? Gucken wir mal. Probiere ich auch aus, blende ich euch ein. Dann 
einen weiteren Haken zum Aufhängen von Bügeln. Und zwar fand ich die hier ganz schön. Fand ich die ganz schön, das sind zwei. Und zwar ragen die in den Raum rein. Das fand ich jetzt ganz nice, weil dann kann man hier verschiedene Hemden hintereinander aufhängen, zum Beispiel. Ja. Oder auch äh, für meine Diamond Painting, die habe ich auch auf dem Bügel, ähm, hier so reinhängen. Die Wips an der Seite vom Schrank in so einer Nische, ne? da wo das jetzt nicht schlimm ist, dass die jetzt ein bisschen mit Abstand hintereinander hängen. Das fand ich ganz gut. Deswegen habe ich mir so einen nochmal geholt. Die gab es im Zweierpack, kostet 2,50 Euro, habe ich dafür bezahlt. So, dann habe ich hier noch eine, noch eine Sache für die Küche. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch auch schon gesehen. Das hier hat so die Form eines Apfels. Das ganze Set hier, dies und dies zusammen, 2,60 Euro. Und zwar... Genau, hier könnte man das... Machen. Nein, nein. Ja. Kann man jetzt hier unten so rein machen. So. Und dann ist das, glaube ich, hier mit einer Abziehfolie, genau. Ja. Kann man das hier abziehen und dann an die Wand kleben sozusagen. Und zwar ist dies hier, finde ich sehr praktisch. Benutzer habe ich auch schon in Benutzung, diese Typen hier. Die habe ich vom Bekannten bekommen. Ähm, sind so haben. Sieht erstmal so aus, wie äh, kann man sie auch auf den Kopf ziehen. Ne? Um mal schnell irgendeinen Teller abzudecken oder wenn man einen Kuchen übrig hat, kurz mal abzudecken, wenn man das nicht jetzt in, in Dosen reinpacken möchte. Das können wir selber hier gleich mal reinfüllen. So, und dann sieht das aus, Deckel oben drauf und dann sieht das aus so ähnlich wie ein Apfel. <lacht> Den gab es auch in verschiedenen Farben. Und dann kann man hier unten immer eins rausziehen und hat die hier äh, vor Staub geschützt. Und im Moment habe ich die Lose in der Schublade, was gar nicht geht irgendwie, weil alles wirklich durcheinander geht. Insofern finde ich diese Aufbewahrung jetzt am besten. Klebe ich mir an die, an die Küchenwand an der Seite, wo es nicht so auffällt. Und dann kann ich immer eine rausziehen. Genau. Das gleiche gilt ja auch, man kann da ja auch andere Tüten reintun. Ne? Also muss man jetzt nicht immer diese Dinger hier wieder nachkaufen, sondern einfach dann improvisieren und was anderes nehmen. <lacht> genau. So, dann habe ich einen kleinen Briefbeschwerer und zwar painte ich im Moment einen Astronauten und da gefiel mir der Astronaut hier sehr schön. Das ist auch hier, weiß nicht, Acryl oder 
Harz gegossen irgendwie. Und das hier ist sogar wie so eine Art Saugnapf. Okay, ich wusste gar nicht, was es ist. Jetzt weiß ich es. Also man kann das hier... Ich habe gar nicht richtig in die Beschreibung geguckt. Ich habe das gekauft, weil das ein Astronaut ist. Und weil ich gerade einen Astronauten painte. Guckt mal gerne bei äh, Instagram vorbei. Da mache ich gerade mit meinem Astronauten von Miss Pebbles ähm, mache ich gerade so eine äh, Instagram-Challenge mit. Goldener Herbst 2023. Und jetzt wird mir erst klar, was das ist. Ich glaube, das Ding ist, äh, wird hinten aufs Handy geklebt. Wie gesagt, hier kann man die Folie abziehen. Ich glaube, das ist so ein Ding zum Festhalten, ne? oder? Was meint ihr? Hinten aufs Handy rauf. Und dann könnte man das theoretisch das Handy dann hinstellen. Ich glaube, so ist das gedacht irgendwie. Okay. Ja, war nicht meine Absicht, aber auch nice. Hat gekostet 1,70 Euro. Dann kommen wir zu, zu dem letzten Teil, was nicht für Diamond Painting ist. Und dann kommen nur Diamond Painting Sachen. Hier habe ich so eine Gummimatte. Auch wieder. Und zwar habe ich mir die gekauft. Also unten ist es wie so Gummi. Und hier oben ist äh, wie so ein Filz äh, drauf. Ja. Äh, so eine Saugmatte, sage ich dazu. So eine Wassersaugmatte, Auffangmatte. Und zwar für die Kaffeemaschine. Ja, 40 mal 30 ist das, glaube ich. Knapp 30, genau. Äh, kommt unter, unter meine Kaffeemaschine. Und genau, dann wird das Wasser ein bisschen aufgefangen und schwimmt dann nicht so rum. Ne? So, packe ich auch erst noch mal kurz zur Seite. So, dann kommen wir jetzt zu den Diamond Painting Bildern. Da habe ich hier drei, vier, fünf, sechs, so, sechs Bilder. Dann habe ich hier noch einen Wachstift. Da können wir nachher auch mal ausprobieren, wie das geht. Und dann habe ich hier noch so einen Magneten. Hier ist auch so eine... Ach nee, das ist auch so, so ein Pop-Up-Ding hier. Ja? Okay, war mir jetzt auch nicht bewusst, dass das sowas ist. Wie kriege ich das jetzt wieder zusammen? Ah, so. Okay. Und das ist ein Lebkuchen. Man, ein Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann ist hier so aus äh, Gummi, Silikon, wie auch immer. Und ich habe ja ein Weihnachtsbild und da wollte ich den für benutzen. Hat gekostet 1,15 Euro. Genau. Ich glaube, zu den Bildern kommen wir gleich. Dann habe ich hier noch so eine 2, 4, 6 Schale für Diamond Painting gekauft. Da sind auch die Stopper dabei. 2,28 Euro habe ich bezahlt. Da ist ein Pinsel dabei, ein zusammenklappbarer Löffel mit einem großen Löffel und einen kleinen Löffel. Ist nicht flexibel. Das ist äh, Plastik. Wie gesagt, nicht aus Silikon, sondern aus Hart. Hartschale. Und hier haben wir die einzelnen Stopper für die Seiten. Genau. 
So rum oder so rum. Nee, so rum. Wie auch immer. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Dann habe ich hier noch so einen schönen Weihnachtsstift gefunden. Wie gesagt, ich könnte hier ein Weihnachtsbild. Und da habe ich gedacht, komm, den nimmst du noch mit. Man hat ja nie genug Stifte. Ne? Ist auch einer von den etwas dickeren. Die Plättchen hier drin bewegen sich nicht. Guckt mal, da sind so Weihnachtsmotive drauf. Hat vorne einen Einer Aufsatz drauf, hinten haben wir einen Dreier. Die lassen sich auch austauschen. Und das fand ich ganz schön bei diesem Set. Wie ihr seht, haben wir zwei, drei, fünf Plättchen Wachs dabei. Eigentlich kann ich das gleich draußen lassen. Und wir haben noch einen gebogenen Aufsatz und einen Schieber drauf, einen Korrekturschieber. Und wir haben eine Masse Menge an Aufsätzen. Guckt mal. Und es sind diese weißen Aufsätze. Genau. Das sind die schmalen Aufsätze. Die benutze ich am liebsten. Die sind halt nicht bei jedem Kit dabei. So, das hier sieht so nach dem Zehner aus. Stehen hier Nummern drauf? Äh, 14er sogar. Ein 14er. Habt ihr schon mal mit einem 14er gepainted? Also 14 habe ich noch nicht drauf gehabt. Ich glaube, das meiste war jetzt ein 9er. Also ein 14er hatte ich noch nicht. Das hier ist, glaube ich, ein El Ach, okay, das ist auch schon breiter. 11er. Das hier ist, glaube ich, ist das auch ein 11er? Ah, das ist ein 12er. Okay, also wir haben verschiedene Aufsätze hier. Hier auch ein 6er, ein 7er ist das. Das haben wir hier, das ist ein Neuner. Ja. Alle die dünn. Fand ich sehr schön. Sehr gut. Die verschleißen ja doch immer mal wieder. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon. Dann bleiben diese Kanten hier nicht gerade. Man kann sie dann noch mal ein bisschen nachfeilen. Dann geht das noch mal ein bisschen. Aber irgendwann sind die dann doch hinüber und man muss tauschen. Der Stift mit diesem, zusammen mit diesem Set hat gekostet 6,80 Euro. Dafür, was dabei ist, fand ich das ein richtig tolles äh, Angebot. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ich hoffe, ihr bleibt noch dabei. Ähm, wir fangen an mit den Diamond Painting Bildern. Ich packe sie trotzdem einmal aus. Ich versuche es nicht allzu in der Länge zu äh, zu machen, aber einfach, dass ihr auch die Pixelungen seht. Die hier fand ich richtig schön. Das ist so ein Naturbild, Standard Toolkit. Und hier sind die Farben dabei. Wir haben runde Steine, Acrylsteine. Hier steht auch, hier steht 30 mal 40 ist das Bild. Hier steht auch die Nummer von dem Bild drauf. Also man könnte die Steine separat Legen werde ich jetzt in diesem Fall nicht tun. Ähm, genau, aber sobald ich es painten will oder so, genau, dann äh, kann man das schon machen. Finde ich ein sehr schönes Frühlingsbild. 30 mal 40. Wobei das eigentlich schon danach aussieht. Die bepaintbare Fläche ist 34,5 mal 25 war aber auch zu erwarten und was mir auch viel bei einigen Bildern war sogar die Pixelung schon dabei also da müsst ihr mal die Bilder dann durch äh, scrollen durchgehen man kann dann sogar schon online sehen äh, wie das Bild halt so aussieht wie es jetzt hier aussieht ne? genau wir haben 22 Farben Finde ich sehr schön. Ist ein sehr schönes Frühlingsbild. 
Genau. So, das packen wir dann so gleich schnell mal wieder ein. Das nächste ist ein Mandala-Bild. Das fand ich auch sehr schön von der Pixelung her. Ist 30 x 30. Die Farben gefallen mir auch sehr gut. Wie gesagt, wenn man die Folie abmacht und einmal ein bisschen sich auslegen lässt, etwas drauf liegt, etwas schweres, dann legt sich das auch glatt. Wir haben wieder Standard Toolkit dabei, 30 x 30. Bildgröße selber zum Painten ist 25 x 25 circa. Können wir noch mal gegen checken. Ja, 25 x 25. Die Farben. Das Türkis gefällt mir sehr gut. Genau. 22 Farben haben wir, runde Steine. Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch das Mandala? Finde ich auch ein sehr schönes Bild. Die Blüte kommt sehr schön raus. Hier hinten haben wir dunkel. Wir haben nur, äh, wir haben Buchstaben und Zahlen auf der Legende. Sie sind sortiert. Zahlen sind sortiert, Buchstaben sind sortiert mit DMC-Nummern. Und das Dunkle ist die 3. 939, also ein dunkles Blau. Den Druck kann man auch gut erkennen. Habe ich jetzt erstmal in dem Moment nichts auszusetzen. Genau. Dann haben wir wie so ein ähm, Aquarellbild, würde ich sagen. Auch 30 mal 30. Viel Color Blocking im Hintergrund. Der Tisch ist jetzt ein bisschen voll hier. Ne? Standard Toolkit ist dabei 30 x 30 bepaintbare Fläche 25 x 25 circa 23 Farben auch wieder Buchstaben und Zahlen Schmetterling Flügel mit einer Frau ich fand das Gesicht sehr schön muss man mal gucken nachher wenn es gepaintet ist wenn die Steine drüber liegen ob es dann auch noch ein bisschen weich aussieht oder komisch aber es gefiel mir sehr schön. Es gefiel mir sehr schön. Komisches Deutsch. <lacht> Auch hier steht die Nummer des äh, Bildes auf den Tütchen. Ja, durch den Hintergrund seht ihr schon, haben wir viel. 3865 ist das. Genau, hier rosa, Bärentöne. Ne? Ein paar verschiedene Blautöne, lila Töne. Fand ich sehr schön. Wenn ihr lieber noch mal eins separat ein bisschen ausführlicher sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, ich rolle das hier gerade total verkehrt rum. Und dann kann man das Bild gar nicht mehr sehen, wenn ich das jetzt wegpacke weil ich die Steine nicht separat aufhebe. So, hier hat man dann das Forscherbild nochmal. Dann haben wir hier, das scheint von einer anderen Firma zu sein. Man sieht das hier auf der Tüte, dass das schon anders beschriftet ist. Die Bilder kosten alle so um die 2,70 Euro bis 3,50 Euro. So. 
Entschuldigung. Das ist das vierte Bild im Bunde. Auch wieder Toolkit. So ein bisschen Halloween ne? angehaucht. Wobei, wenn ich mir das jetzt angucke, ich hoffe, verzeiht es mir wegen Künstler, äh, ob das jetzt... Ich hoffe, das sind jetzt keine Bilder. Ich habe versucht, darauf zu achten, kein Bild zu nehmen, was ähm, irgendwie schon ein Künstler gemacht hat. Ähm, wobei, hier bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so ganz sicher. Okay, aber ich fand es sehr schön. Äh, Fledermausflügel hier unten. Hat was von Halloween, hat 24 Farben, ist 30 mal 40. Auch runde Steine. Kann man sehr schön jetzt auch in der Halloween-Zeit painten. Das jetzt speziell hat 3,64 Euro habe ich bezahlt dafür. Genau, wie gefällt euch das? Hier hinten mit dem Mond. Sieht ja auch noch mal sehr schön aus. Mir gefällt das richtig gut. Tatsächlich. Naja, sonst hätte ich es ja auch nicht bestellt. Ne? Wie die Qualität ist bei, äh, bei diesen Bildern, weiß ich noch nicht. Ich habe noch kein Speck gepainted. Das sind ja meine ersten Bilder hier so richtig von Temo. Habt ihr denn da schon Erfahrung gemacht? Ich denke, das wird sich auch nicht unterscheiden. Irgendwie da kann man Glück haben oder auch nicht. Ne? Ob man nur bei Amazon bestellt oder bei wen anders. So, kommen wir zum vorletzten. Und das fand ich auch richtig süß, weil Beetle, Käfer. Und ich meine damit nicht die Tiere. Ich meine das Auto. 30 mal 30, auch so ein schönes, fröhliches Bild. Wenn man mal Genau, was Hübsches, Buntes haben möchte. Dann finde ich, ist das hier genau das richtige Bild. Einen Käfer. Was sagt ihr dazu? 30 mal 30. 24 Farben haben wir hier. Finde ich für die Größe schon ordentlich. Wie gesagt, 30 mal 30 ist das ja nicht, sondern äh, die bepaintbare Fläche ist 25 mal 25. <lacht> Und dafür sind 24 Farben schon echt eine gute Ausbeute. Hier könnte man gucken, ob man hier vielleicht was eigenes Kreatives reinschreibt. Ne? Weil dies hier scheinen irgendwelche Hieroglyphen zu sein. Die kann ich jetzt so auch nicht erkennen. Oder könnt ihr das durch die Kamera besser erkennen, was das heißen sollte? Uli? Nee. Flower? Flower? Nee, auch nicht so richtig. Ja, hat was von Hippie, ne? Ich fand das mega, das Bild. Deswegen durfte es auch mit. Auch hier haben wir eine Nummer auf den Steinen. Auf den Tüten. Auch große Tüten. Runde Steine. Farben finde ich gut. Ich bin schon Ich weiß noch nicht, wann ich das alles painte. Aber. Wie war das? Painten und haben sind zwei verschiedene Hobbys. Hat ja neulich mal die Rosalie gesagt. Fand ich richtig passend. Zwei verschiedene Hobbys. <lacht> Haben ist besser als brauchen. Aber es kommt irgendwann die Zeit und dann habe ich Lust, das zu painten. Und dann ziehe ich mir das wieder raus. Na? So, okay. Das packe ich dann gleich ein. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg. So, letzte Bild. Das war irgendwie heute hier eine XXXXL Haul Unpacking. Letzte Bild ist auch, passt auch so in Halloween rein. Wir haben hier Witches, Witches, also Hexen, Kürbisse. Ja, diese knalligen Grün- und Gelbtönen kann man sehr gut auch austauschen mit Glowsteine. Ich habe mir ja neulich da so gelbe, orangene Glowsteine geholt. Ähm, müsst ihr mal hier in das andere Video. Ich verlinke euch das hier mal. Habe ich mir bestellt. Die würden hier mega reinpassen. 
Richtig gut. Toolkit, wie gehabt. Hier haben wir die Steine. Wir haben 23 Farben, Zahlen und Buchstaben. 30 mal 40 die Größe. Hier haben wir die Steine. Hier haben wir dieses knallige Grün. Mega. Das sieht hier nach 310 aus. Ja, 310. Und wir haben kein richtiges Weiß, sondern die, ist, äh, die 38, äh, 65 haben wir dabei. Hier drin auch nicht so viel. Ne? Und verschiedene Gelb- und Grüntöne. Also das, das gefiel mir richtig gut. Und echt klar, also hier kann man auch eine Menge dann rausholen. Man könnte hier auch Glowsteine dann ersetzen, hier bei der Schrift. Das würde bestimmt auch mega aussehen. Oder halt hier bei den grünen Tönen, Gelbtönen was austauschen. Oder die Haare ein bisschen Akzente setzen. Genau. Welches von den sechs Bildern hat euch denn am besten gefallen? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich blende euch hier nochmal alle sechs während ich das hier zusammenpacke, noch mal alle sechs Bilder ein. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches euer Favorit ist. Ihr braucht ja nicht die Nummer sagen, ihr könnt ja auch sagen, weiß ich nicht, Hexe oder Auto oder irgendwas. Ach, übrigens sehe ich hier gerade, das scheint vom selben Hersteller zu sein wie... Ah, wie dies hier. Guckt mal. Das ist dieselbe Verpackung. Das scheint vom selben her. Habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Äh, wer was da verkauft. Habe ich nicht drauf geachtet. Genau so. Hole ich das hier nochmal alles her. Ja. Der Tisch ist mega voll. <lacht> XXL Bestellung. Was habe ich vergessen? Ich habe was vergessen, sehe ich gerade. Ich habe mir dieses noch geholt. Ja, ihr kennt das vielleicht. Hier kann man die Dinger rausnehmen. Ja, hier gibt es auch eine Schuttöffnung. Schutt, Schüttöffnung, Schüttöffnung heißt es so. Hier können dann die Steine wieder raus. Ja, kann man wieder zumachen und hier wieder reinsetzen. Hier gibt es keinen Deckel dabei. Übrigens, das ist die Version ohne Deckel. Kostet dann auch nur, habe ich bezahlt, 2,95 Euro. Pinsel und Löffel ist nicht dabei. Und der Große hat hier auch so einen Ausschütter. Ja, also man kann den Großen dann auch noch benutzen. Ja, Wachst Wachstift haben wir jetzt nicht getestet. Damit soll es äh, auch einfach gehen. Das ist äh, richtig als Wachstift ausgewiesen, um die Sondersteine auch aufnehmen zu können. Ich bin gespannt. Ich werde euch berichten, ob es funktioniert. Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, das jetzt in diesem Video auszuprobieren. Aber da berichte ich euch. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt, aktiviert gerne die Glocke. Da unten auch. Und abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Mhm.